ഒരാളെ നിനക്ക് പറ്റി പണിയല്ലേ നീ അതിങ്ങി തന്നേക്കൂ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമർക്ക് എന്ത് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ബിസിനസ് കസ്റ്റമർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ളത് കൊടുക്കണം പൈസയുടെ പുറകെ പോയാലോ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലോ ഒരിക്കലും പൈസ ഉണ്ടാവില്ല ആ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മോശമായിട്ടായാലും എന്തായാലും പറയുന്ന എനിക്ക് അപ്പൊ തോന്നുന്ന ജെനുവിനായിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ എനിക്ക് ദേഷ്യം ഇല്ലാത്ത പോലെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ല എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടോ നമ്മള് ജിമ്മിൽ പോയാൽ കൂലിക്ക് ഒരാള് വെക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരു കാര്യം കൂലിക്ക് ഒരാള് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആളുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷനെ വരുന്ന ആളില്ല ഒരു ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആവറേജ് നോക്കിയാൽ ഏഴ് ശതമാനം റെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും തട്ടി കിടക്കുക റെൻ്റ് ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഒരാൾ നമ്മൾ ചെയ്തൊരു വർക്കിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആഹാരത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് നാം എല്ലാവരും എന്നാൽ ആഹാരത്തെ എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ രുചികരമാക്കാം എന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് മറ്റാരുമല്ല ഫുഡ് ബ്ലോഗർ മൃണാൾ ബ്രോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഒരുപാട് സന്തോഷം കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ തരംഗമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ സോഷ്യൽ മീഡിയ നോക്കാൻ നേരം കിട്ടാറില്ല നേരമില്ല അതിനായിട്ട് ആളും വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇതെന്റെ ഒരു രസത്തിന് ചെയ്യുന്നതല്ലേ അപ്പോ എനിക്ക് തന്നെ നോക്കാൻ അത് കേട്ടോ നമ്മൾ ജിമ്മിൽ പോകാൻ കൂലിക്ക് ഒരാള് വെക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരു കാര്യം കൂലിക്ക് ഒരാള് വെച്ചിട്ട് വേറെ ആൾക്ക് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമുക്കൊരാളെ ജോലിക്ക് വെക്കാൻ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കിട്ടാൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ആളുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷനെ വരാൻ ആളില്ല ഞാൻ എന്നിട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രായം പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മിനിറ്റ് വീഡിയോ എനിക്ക് അയച്ചു തരൂ ബ്ലോഗിങ്ങില് പിന്നെ ക്യാമറ എന്റെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് അസിസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട് ക്യാമറ എപ്പോഴെങ്കിലും വേറൊരാൾ പിടിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാള് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നല്ലാതെ ബ്ലോഗിങ്ങിൽ വേറെ ഹെൽപ്പിന്റെ ആവശ്യമില്ല ചേട്ടൻ ബ്ലോഗിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പും ഇന്ന് ബ്ലോഗിൽ ഇത്രയും സജീവമായി നിൽക്കുമ്പോൾ അത്ര അത് നമ്മളുടെ ദൂരം എത്രയായിരുന്നു വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല സി ഇത് നമ്മുടെ തലക്കകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കാതെ ഇരുന്നാൽ മതി ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ലിഫ്റ്റിൽ കയറിയപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഒരു സെൽഫി എടുത്തോട്ടെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അതിലൊക്കെ ഒരു സന്തോഷമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരാൾ നമ്മൾ ചെയ്തൊരു വർക്കിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സന്തോഷം അതേ ഉള്ളു വേറെ അങ്ങനെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇതൊരു സൈഡാന്ന് തന്നെ പറയാല്ലേ ഈ ഫുഡ് ബ്ലോഗ് ഹോബിയാണ് ഹോബിയാണ് ശരിക്കും പാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇഷ്ടമെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് തന്നാൽ അതിന് നല്ല രീതി ഇതാക്കുമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹോട്ടൽ രംഗത്തല്ലേ ശ്രമം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ആഹാരം കഴിക്കാൻ നമ്മൾ ആ വീഡിയോ തന്നെ എടുത്ത് കാണുമ്പം ആ കഴിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷനും നമുക്കൂടെ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹങ്ങൾ തോന്നും ശരിക്കും കണ്ടന്റിന് വേണ്ടി എക്സ്പ്രഷൻ ഇടുന്നതാണോ അതോ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇടുന്നതാണോ ഞാൻ അഭിനയത്തിൽ ഭയങ്കര മോശമാണ് എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ എനിക്ക് ദേഷ്യം ഇല്ലാത്ത പോലെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ല എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒര
തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായി അന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല പരിചയമുള്ളൊരു സാറായിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഒരുനാളെ നിനക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ലേ ഇത് നീ അതിങ്ങ് തന്നേക്കൂ അത് ചങ്കിക്കൊണ്ട് ഇല്ല ചങ്കിക്കൊണ്ടില്ല ഞാൻ എന്തൊരു തോൽവിയാന്ന് എനിക്ക് ആദ്യം തോന്നി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും ഇത് എഴുതുന്നുണ്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് അവരാരും ഇങ്ങനെ അറിയുന്നില്ല പിടിക്കുന്നില്ല നമ്മളെ മാത്രം എന്നെ എന്നെ പിടിച്ചു എന്നെ പിടിച്ചിട്ട് ഇയാളാണെങ്കിൽ എന്നെ പ്രിൻസിപ്പിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡീബാർ ചെയ്യുന്നു ഒന്നും അല്ലെ ഇയാള് പറയുന്നത് ഇയാള് പറഞ്ഞു നിന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊന്നും പറ്റൂടാ ഇത് ഇങ്ങനെ അന്നയിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാനാകെ അതായത് അത് ഭയങ്കര തോൽവിയല്ലേ നമ്മളെ കൊണ്ട് മര്യാദക്ക് കോപ്പിയടിക്കാൻ പോലും പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാണ് എഴുതിയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല പരീക്ഷ തുടങ്ങി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയതേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഞാൻ കൊറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പരീക്ഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു അതെന്താ എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അപ്പൊ പറഞ്ഞു എടാ നിന്റെ പോത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അത് എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ തീരെ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് എന്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്താണോ അത് ഒറിജിനലാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വ്ളോഗിൽ നിന്ന് വന്നു ഇന്നിപ്പോ നമ്മള് ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് കൺസൾട്ടൻസി അതിപ്പോ കൊറേ വർഷമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറില് തുടങ്ങിയതാണ് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ചോദിക്കും എനിക്കിപ്പം ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് തുടങ്ങണം അപ്പൊ എന്റെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം അല്ലെ എന്റെ പാഷൻ അതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സിനിമയെ വെച്ച് നമുക്കൊരു മോഡൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പം പറയുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യും അതായത് സിനിമ വെച്ചിട്ട് റെസ്റ്റോറന്റുകൾ ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് കാലത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് വാളുകളിൽ ഉദാഹരണത്തിന് നടൻ സിദ്ദിഖിന്റെ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പേര് മാമാ മിയ എന്നിങ്ങനെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിപ്പോ വിട്ടു കുറെ വർഷം മുമ്പാണ് ആ റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ വാളുകൾ മുഴുവൻ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് ആണ് ഫിലിമിലെ ഫിലിമിലെ ഫോട്ടോസ് അല്ല നടന്മാരുടെയും ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റുകളിലേക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് അതൊക്കെ കാണുന്ന ആൾക്കാരെ ആകർഷിക്കും ആ നമ്മൾ കയറി പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊരു ഒരു സിനിമയുടെ ലോകത്തേക്ക് എത്തിയ പോലെ ഉണ്ടാവും ആ ഫോട്ടോസ് ഒന്നും നമ്മൾ എവിടെയും വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അതായത് നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഗൂഗിളിലോ മറ്റോ തപ്പി നോക്കി ഇത് അങ്ങനെയല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ അതേപോലെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള കുറെ ഓഡിയോ കാസറ്റിന്റെയും പാട്ടുകളുടെയൊക്കെ ശേഖരമുണ്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് തിരക്കായത് കൊണ്ടായിരിക്കണം അത് ഒഴിവാക്കി അത് പിന്നെ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം വിളമ്പി തന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു കിഴി ചെമ്മീനാണ് അന്ന് കഴിച്ചത് അന്നത്തെ ദിവസമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആന്ധ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല നടനുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയത് ഞാൻ അല്ല ഞാൻ ചെന്നോണ്ട് അവാർഡ് കിട്ടിയതല്ല ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഫോൺ വരുന്നത് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കുറെ വർഷം മുമ്പാണ് ഒരു നാല് വർഷം മുമ്പാണത് പിന്നെ അതുപോലെ കൊല്ലത്തൊരാളൊരു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യാറ് ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ്സുകൾ അതായത് ലൈക്ക് ക്ലാസ്സിൽ അഞ്ച് പത്ത് അഞ്ചെട്ട് പേര് എക്സ്പേർട്സ് വന്നിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കും ഫുഡ് സേഫ്റ്റി മുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലാസ് എടുക്കും മൂന്ന് ദിവസത്തെ റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മളതിന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവർ കാശൊന്നും വാങ്ങാറില്ല അത് എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഒരു സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അവിടെ മൂന്ന് ദിവസം താമസിക്കുന്നതിനും ഭക്ഷണത്തിനുള്ള കാശ് മാത്രമാണ് എണ്ണായിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ വരുന്ന ടീച്ചർ കൊടുക്കണ്ട ഇല്ല ഷെഫ് പിള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാരഗണ്ണ സുമേഷ് ഏട്ടൻ ഡോക്ടർ തോമസ് ജോർജ് നമ്മുടെ വികാസ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കും ആരും ഒന്നും വാങ്ങിക്കാറില്ല ആരും ഒന്നും വാങ്ങിക്കാറില്ല പിന്നെ ചിലർക്ക് നേരിട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവര് ോ ഓൺലൈനിലോ വന്നിട്ട് അതെ പക്ഷെ നേരിട്ട് വരുമ്പോ ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോ നേരിട്ട് വരുമ്പോ അല്ലാത്തൊരു ഫീലാണ് ചിലപ്പോ അവർ പറ്റുന്നത് നേരിട്ട് വരും അല്ലാത്തപ്പോ ഓൺലൈനിൽ വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ക്ലാസ്സിൽ
അതുപോലെ സിനിമയിലുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ പല റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ആശ ബോസ്ലെ ആശ ബോസ്ലെ ആശ എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ദുബായിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ പേര് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ മോഹൻലാൽ പണ്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നടത്തിയിരുന്നു അത് വളരെ മുമ്പാണ് പിന്നെ അത് അദ്ദേഹം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമർക്ക് എന്ത് വേണമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബിസിനസ് കസ്റ്റമർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ളത് കൊടുക്കണം സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ പൈസ എന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തിലാണ് നാളെ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വാക്കെന്ന് പറയുന്നത് പൈസയിലുപരി നമ്മുടെ കസ്റ്റമറിനെ നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക അല്ലേ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂല യു കാൺ മേക്ക് മണി പൈസയുടെ പുറകെ പോയാലോ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലോ ഒരിക്കലും പൈസ ഉണ്ടാവില്ല പൈസ എപ്പോഴും ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രയോജനം കിട്ടുന്നവർ ഉപഭോക്താക്കൾ അവർ അതിൽ തൃപ്തിപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തൃപ്തിപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചു കിട്ടും അത് സന്തോഷമായിരിക്കും മനസ്സിൻ്റെ സന്തോഷമായിരിക്കും സ്നേഹമായിരിക്കും അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമാണ് പൈസ അല്ലാണ്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നേരെ മാർഗത്തിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പൈസ ചിലപ്പോൾ ആ ആ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പൈസ ഇല്ലാതായി എന്നും വരാം ഉണ്ടായില്ല എന്നും വരാം ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാനൊരു പ്രത്യേക റെസ്റ്റോറൻറ്റിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മൾ ചുറ്റുമിറങ്ങി നോക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം തരുന്ന ചില റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ കൂട്ടി പോകാറുണ്ട് കൂട്ടി പോകാറുണ്ട് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞോട്ടോ ഞങ്ങൾ പണ്ട് കൂട്ടുകാരൊത്ത് കഴിക്കാൻ പോകുമ്പം നമ്മുടെ തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് കഴിക്കുമ്പം പന്ത്രണ്ട് രൂപ പൊറോട്ട അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു ദൂരയാത്ര പോയി ദൂരയാത്ര പോയ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ആഹാരത്തിനോ ക്വാളിറ്റി നോക്കാതെ പുറമേയുള്ള നല്ല രസമുള്ള ഹോട്ടലുകൾ നോക്കി അങ്ങനെ ഹോട്ടലുകൾ നോക്കി ഞങ്ങൾ ആ ഹോട്ടലിലേക്ക് കയറി കഴിക്കാൻ നേരത്ത് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ പൊറോട്ടയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് രൂപയേ ഉള്ളൂ അല്ല ഇരിക്കുന്ന ടേബിളൊക്കെ നല്ല സെറ്റപ്പ് ആണ് കിച്ചൺ നമുക്കറിയത്തില്ല ഫുഡിന്റെ ക്വാളിറ്റി അറിയത്തില്ല ഒന്നും അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു വലിയ ഗുണം ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഫുഡ് ബില്ല് കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് തട്ടുകട കഴിച്ച പന്ത്രണ്ടിന്റെ പൊറോട്ട ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയെ അപ്പൊ ഞാൻ ചേട്ടനോട് ചോദിക്കുന്നത് ബ്രാൻഡ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണോ അതോ അടിക്കുന്ന കല്ലിന്റെ പ്രശ്നമാണോ അങ്ങനല്ലത് അതിൽ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തട്ടുകട എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം നമ്മൾ കിട്ടുന്ന റവന്യൂ നമുക്ക് നൂറ് രൂപ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് റവന്യൂ ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചു ഒരു ആവറേജ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഏഴ് ശതമാനം റെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും വരും അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കൊടുക്കും വേണ്ടി വരും ഒരു ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആവറേജ് നോക്കിയാൽ ഏഴ് ശതമാനം റെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും തട്ടി കിടക്കാൻ രണ്ടില്ല സർക്കാരിൻ്റെ പറമ്പിൽ ഒരു വണ്ടി കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യല്ലേ റെൻ്റില്ല സോ ഏഴ് ശതമാനം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ലാഭിച്ചു അവിടെ തന്നെ ഏഴ് ശതമാനം ഏഴ് ശതമാനം കിട്ടി അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഏഴ് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് രൂപയുടെ അടുത്ത് വരും വന്നു അപ്പൊ പൊറോട്ടയ്ക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് രൂപയായി അതെ അല്ലെ രണ്ട് രൂപ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അയാൾ രണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അഞ്ച് ശതമാനം ജി എസ് ടി ഒരു പ്രശ്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിന് ഉണ്ട് തട്ട് കിടക്കാതില്ല അല്ലെ അതെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിന്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഒരു പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ ശതമാനം എന്ന് വെച്ചോ ഏകദേശം എൽ എൽ പി കമ്പനി ആണെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനം ടാക്സ് കൊടുക്കണം തട്ട് കിടക്ക തട്ട് കിടക്കാതില്ല അപ്പോൾ ഒരു ആറ് ശതമാനം പ്ലസ് അഞ്ച് ശതമാനം പതിനൊന്നും ഏഴും ഇരുപത്തി പതിനൊന്നും ഏഴും പതിനെട്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ തന്നെ വന്നാൽ ഇനി നമ്മൾ ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ നമ്മൾ സാലറി കൊടുക്കുന്നതാണ് തട്ടിയിടയിൽ സാലറി ഇല്ല തട്ടിയിടയിൽ സാലറി ഉണ്ടോ ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ദിവസത്തെ പണിക്ക് അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ ഞാൻ തട്ടിയുടെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക്
അതിലിപ്പോ ഇതിലല്ല ഇൻവോൾവ് ആവും അതെ ഇത് ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഉള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പൊറോട്ട മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ആ പൊറോട്ട ടേബിളിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെസ്റ്റോറന്റ് ചെയിനിന്റെ ഓണർ പറയുന്ന ടൈറ്റാനിക്ക് പോയി ഇടിച്ച മഞ്ഞുമലയില്ലേ അതുപോലെയാണ് ടേബിളിന്റെ മുകളിലെ ഭക്ഷണം പുറത്തും നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം മാത്രമേ കാണുള്ളൂ പക്ഷെ അടിയിലോട്ട് വലിയൊരു മലയുണ്ട് ആ മല അതുണ്ടായി അമ്പത് ശതമാനത്തോളം ചിലപ്പോ നാൽപ്പത് ശതമാനമാവാം ചിലപ്പോ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനമാവാം അതായത് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മുതൽ അമ്പത് ശതമാനം വരെ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിന് അതിന്റെ ടൈപ്പിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ക്ലാസ്സിനനുസരിച്ച് മെനുവിനനുസരിച്ച് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ ചിലവാക്കി പണത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പൈസയുടെ അമ്പത് ശതമാനത്തോളം അവർ വേറെ പല കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ചിലവാക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തിനല്ല വലിയൊരു വ്യത്യാസമാണ് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മേഖലയിലോട്ട് വന്നു ഇതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം അത് പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ഓടിക്കണം ട്രെയിൻ ഓടിക്കണം അതെ സി പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് നടന്നാലാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന എൽ പി സ്കൂളിൽ എത്തുക ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എൻ്റെ നാട്ടിൽ എൽ കെ ജി യു കെ ജി പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് മുപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സാണ് ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രിയാണ് പഠിച്ചത് പ്ലസ് ടു ആ കാലത്ത് ആ കാലത്ത് അപ്പോ പത്ത് മിനിറ്റ് നടന്നാലാണ് സ്കൂളിൽ എത്തുക അപ്പൊ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ട് ചേർക്കുന്നു ഞാൻ ഒറ്റ കല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് എന്റെ അമ്മ ടീച്ചറാണോ മൂന്ന് അമ്മാവന്മാര് രണ്ട് അമ്മായിമാര് ഇത്രയും പേരാണ് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് ഒരു റാലി പോലെ ഇവരെല്ലാരും ടീച്ചർമാരാണ് ഓക്കെ ഇവരെല്ലാരും എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരാണ് അയ്യോ ആറാം ക്ലാസ്സിലാണ് ഗംഭീര പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് അതുവരെ ഇവരുടെ ഉപദ്രവം ഒറ്റയ്ക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ക്ലാസ് ഇത്രയും കൂട്ടുകാരോട് ഇരിക്കുമ്പോ അമ്മയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ ക്ലാസ് ആയിരം പേര് പഠിക്കുന്ന സ്കൂളാണ് ആയിരം പേര് പഠിക്കുന്ന സ്കൂള് എന്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ അമ്മാവന്റെ സ്കൂളാണ് എയ്ഡഡ് സ്കൂള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കൂളാണ് അതേ ഉണ്ടാക്കിയ സ്കൂള് എന്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ അമ്മാവനൊക്കെ മുമ്പേ മരിച്ചു പോയി അതായത് ഞാൻ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ എന്നെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മയാണ് കണക്ക് പഠിക്കുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്ന അമ്മയുടെ ഇളയ അമ്മാവൻ അനിയൻ വേണു അമ്മാവനാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന അമ്മയുടെ മൂത്ത ചേട്ടൻ ശിവദാസ മാവനാണ് സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചേട്ടൻ ഹരിദാസ മാവനാണ് സാമൂഹ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് സുവർണമായിയാണ് ഹിന്ദി ഇവർക്കായിരിക്കും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഹിന്ദി മാത്രം പി പി കുഞ്ഞേശ്വര മാസ്റ്റാണ് ജഡ്ജി ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇവര് ഈ ഇവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞേശ്വര മാസ്റ്റായാലും എല്ലാവരും എന്റെ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരെ പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു രക്ഷ ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പ്രേമലേഖനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടതിന് കൈ കണക്കില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും അങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മക്ക് അമ്മ എന്ന നിലയിൽ വല്ല ഇത് തരുവോ അതിലൊരു വിട്ടുവീഴ്ച അമ്മ ചെയ്യത്തില്ല അല്ലേ അല്ല അതിന് വേറൊരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ ഇവര് എത്രയോ വർഷമായിട്ട് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഇവർക്ക് നാട്ടിലൊരു വലിയ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ട് എന്റെ അമ്മയും കൂട്ടിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഒരു ബസ്സിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ടോ കാരണം അത് മുപ്പത് നാപ്പത് കൊല്ലത്തെ സർവീസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് പലരും എന്നാലും ഇത്ര ഒരു റൗണ്ട് സർക്കിള് ഭയങ്കര കേട്ടോ ഭയങ്കര പാടാണത് അങ്ങനെ പ്രേമലേഖനം കൊടുത്തിട്ട് ആളാണോ ചേച്ചി പ്രേം അല്ലല്ലല്ല എന്റെ ഭാര്യ തൃശ്ശൂരാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രേമിക്കാൻ ആലോചിച്ചത് അപ്പോ അവിടെ ഒരു ഈ ദീപാവലി സമയത്ത് അവിടെ കുറച്ച് കൊങ്ങിണി കച്ചവടക്കാരുണ്ട് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഭാഗത്ത് അപ്പൊ ഈ ദീപാവലിയുടെ സമയത്ത് അവരിങ്ങ
ഒരു വലിയ കവറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ലെറ്റർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറെ സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തു വിടും അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുത്തു വിട്ടൊരു കവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കവർ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കവറിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രേമലേഖനം എഴുതിയത് മണ്ടത്തരത്തിന്റെ ഹൈറ്റ്സ് ആലോചിക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കവർ എത്ര ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിയാലും അവർ ഓറഞ്ച് കളർ ആരെങ്കിലും പ്രേമലേഖനം അങ്ങനെ എഴുതുമോ പക്ഷെ ഞാനതൊന്ന് കളർഫുൾ ആക്കിയതാണ് അത് എന്നിട്ട് അതെ അത് എന്നിട്ട് പിന്നെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ അത് അന്നേരം ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയാണ് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്കൂളിലുള്ളത് ഉള്ളത് പിന്നെ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് അന്നേരം ഈ പ്ലസ് ടു ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ ഹൈസ്കൂളിൽ പ്ലസ് ടു ഇല്ല എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ഹൈസ്കൂളാണ് അത് സർക്കാരിന്റെ സ്കൂളാണ് ആ ഏകദേശം അവിടെ തന്നെയാണ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം അഞ്ചു മിനിറ്റ് നടക്കാനുള്ള ദൂരത്ത് തന്നെ പക്ഷെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകര് മാറും അധ്യാപകർ മാറും പക്ഷെ എന്നാലും ഈ അധ്യാപകർക്കൊക്കെ എന്റെ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ആൾക്കാരെ അറിയാം എല്ലാരും അറിയാം അപ്പോ അന്ന് അന്നും ഇത് ഇതേ ഇത് ഈ മറ്റേ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിച്ച സമയത്ത് അതേ അവസ്ഥ തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് ഹരിമാഷ തോന്നുന്നു മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അയാളത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഇത് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മുഖം നോക്കി അത് മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാവും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അതൊരു വല്ലാത്ത കുഴപ്പമാണ് ഈ ചിരി ഒരു വലിയൊരു സക്സസ് ആയല്ലേ ചിരിക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യം ശീലിച്ചാൽ ജീവിതം ഭയങ്കര എളുപ്പവും കള്ളം പറയില്ല കള്ളം പറയില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുക ഒരാള് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കള്ളം പറയില്ല ഓക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ കള്ളം പറയില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ വർഷങ്ങൾക്കാണ് ഇപ്പൊ എന്നോട് ഒരു ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുഖത്ത് നോക്കി അങ്ങ് പറയും പച്ചക്ക് പറയും അല്ലെങ്കിൽ പറയാതിരിക്കും പറയാതിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ പറയാതിരിക്കും പക്ഷെ കള്ളം പറയില്ല ദേഷ്യം ഇല്ല എന്ന് പറയില്ല അങ്ങനൊരു ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് എപ്പോഴായിരുന്നു കള്ളം പറയത്തില്ല എന്ന് ജീവിതം ഒരുപാട് എളുപ്പമാവും കള്ളം പറഞ്ഞ കള്ളം പറയാതിരുന്നാൽ എന്ന് ജീവിതത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പവും ഓരോ പാഠങ്ങളാണ് നമ്മളെ ജീവിതമാക്കി മാറ്റുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ദിസ് ഇസ് വെരി അതായത് ഇപ്പോ ഈ ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സ് സിനിമയെ പറയുന്നുണ്ട് അവസാന ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് നിങ്ങളുടെ ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറ്റണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അയാള് പറഞ്ഞു സർ വളരെ കഷ്ടപ്പാടിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് മാറ്റൂല എന്റെ ബ്ലോഗിന്റെ അടിയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കമന്റാണ് നിങ്ങൾ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിനെ പറ്റി മോശം പറഞ്ഞു എത്ര പേരുടെ ചോറാണ് ആ റെസ്റ്റോറൻറ് ഏതോ ഒരാൾ ഇത്രയും കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പണിത റെസ്റ്റോറൻറ് അല്ലേ നിങ്ങൾ അവിടെ അതിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ മോശം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോശമല്ലേ പക്ഷെ എന്നെ അത് ബാധിക്കൂല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ സത്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സത്യം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ ഇപ്പം പറഞ്ഞല്ലോ കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് കമന്റ് അല്ല നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിന് വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അത് അവരുടെ സത്യമാണ് ഞാൻ എന്റെ സത്യം പറഞ്ഞു എന്നിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതെ അത് അവരുടെ സത്യമാണ് അതായത് ഇന്നലെ പിന്നെ ഞാൻ കൊച്ചിയിലെ ബെസ്റ്റ് കഫെ ഏതാന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു പോൾ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോ എന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അസിസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ അയാള് പിന്നെ അപ്പൊ അയാളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് കമ്പയിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കഫെ നമുക്ക് അവിടേക്ക് ഒന്ന് പോവാലോ പിള്ളേരുണ്ടല്ലോ ഈ ടീനേജ് പിള്ളേര് അവരാണ് ഈ കഫേയൊക്കെ പുതുതായിട്ട് വരിക അവിടെ പുതിയൊരു ഐറ്റം ഉണ്ടാവുക അതിന്റെ ഒക്കെ പുറകെ അവരാണ് പോവാ ഇപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഇപ്പൊ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ സംസാരിച്ച ഗോപിയേട്ടനോ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യയോ അല്ലെങ്കിൽ അനീഷോ അല്ലെങ്കിൽ ജീത്തുവോ ഇവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു കഫ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ എന്നോട് നീ അല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും നീ ഒന്നും പറയുന്നുണ്ടാവൂല കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുപ്പതിന്റെ മേലെയാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രായം
അയാൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ വളരെ അഹങ്കാരിയായിട്ടുള്ള താൻപോരുമയുള്ള ഞാൻ ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതും മാത്രമാണ് ശരി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന വളരെ കുഴപ്പക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു മണ്ടനാണെന്നാണ് അയാൾ വിചാരിക്കുന്നത് അയാളത് വിചാരിച്ചോട്ടെ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പുറന്താൾ നോക്കിയല്ലേ ആ പുസ്തകത്ത് വിലയിരുത്തലെന്ന് എപ്പോഴും പറയും ഇപ്പം മൃണാളിനെ ഒരു പക്ഷെ നേരിട്ട് കാണുന്നവർ വിചാരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഗൗരവമാണ് ഇൻസ്റ്റയിലെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നേ പക്ഷെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു ചിരി മുഖത്ത് അത് വലിയൊരു സന്തോഷം എനിക്ക് എനിക്ക് ചിരിക്കാൻ ചിരിക്ക് ഒത്തിരി ട്രോൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അത് വേറൊരു സന്തോഷമാണ് അതായത് അവർ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇത്രയും ചിരിക്കൂല എന്നാണ് പലരും വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് സാധാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചിരിക്കാൻ പറ്റാത്തവരോട് എന്തൊരു ജീവിതമാണത് സന്തോഷം കിട്ടാൻ പാടാ സന്തോഷത്തിനൊറ്റ നിയമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ആൾക്ക് ചിന്തിക്കാം എന്റെ ജോലി തന്തൂറാണ് എനിക്ക് അത് നോക്കി ഇരുന്നാൽ മതി അല്ല തന്തൂറിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കാവ്യങ്ങൾ രചിക്കുമായിരിക്കും എനിക്കൊരു മട്ടന്റെ കാല് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ ഏത് രാജാവിനും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പാകപ്പെടുത്തി നൽകുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ ടീമിന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത എന്നെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലേ ഏറ്റവും നല്ലത് അതെ അതുപോലെ നമ്മൾ കുഴിമന്തിയിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത സംഭവം കുഴിമന്തി അല്ലേ കേരളത്തിലോ കേരളത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഏറ്റ് ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിക്കുന്നു പിന്നെ കുഴിമന്തിയിലൂടെ തന്നെയാണ് മയോണൈസ് അതെ ചേട്ടൻ പല ബ്ലോഗിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മയോണൈസ് കഴിക്കല്ലേ കഴിക്കല്ലേ എന്നല്ല അതെന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സാധനം ആ അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ അൽഫാം കഴിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷവർമ കഴിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് എന്ത് കഴിക്കുകയാണ് മയോണൈസ് ബേസിക്കലി അറബിക് ഫുഡല്ല മയോണൈസ് അറബിക് ഫുഡല്ല അല്ല മയോണൈസ് ഫ്രഞ്ച് ക്ലാസിക് കുക്കിങ്ങിൽ പറയുന്ന സോസുകളിലൊന്നാണ് നിങ്ങൾ ലെബനനിലോ ഇറാഖിലോ ഇറാനിലോ ഈജിപ്തിലോ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന റൈസിൻ്റെ കൂടെ മയോണൈസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അവിടെ മന്തിയുടെ എന്തുവാ മന്തിയുടെ കൂടെ ഹെർബ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള സൈഡ് ഉണ്ടാവും അതിന് വിനഗരറ്റ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ വിനഗരറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓയിലും ആസിഡും ചേർന്നാലാണ് വിനഗരറ്റ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് മെഡിറ്ററേനിയൻ ആ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ പറയുന്ന ടർക്കിയും ഗ്രീസും ഒക്കെ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലം ഒരു ഓയിലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ആസിഡ് ചേർക്കുക ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിനാഗിരി ആവാം ലെമൺ ജ്യൂസ് ആവാം വിനഗരറ്റ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ കൂടെ പച്ച ഇലകൾ ഹെർബ്സ് എന്ന് പറയും പല പല പച്ച അറബി നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഇലകളും പല സംഭവങ്ങളും ഇല്ല വ്യത്യസ്തമായ ഇലകൾ കാണാം പിന്നെ തക്കാളി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചട്നി പോലുള്ള ഒരു സംഭവം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മന്തിയുടെ കൂടെ മന്തിയുടെ കൂടെ ആ ഇതൊക്കെയാണ് മന്തിയുടെ കൂടെ തരിക പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ മന്തിയുടെ മയോണൈസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതെ മയോണൈസും മന്തിയും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ ബന്ധമുണ്ട് അതിന് നമ്മുടെ ഇവിടെ ബന്ധമുണ്ട് ഉണ്ട് മയോണൈസിൽ ഇപ്പം കഴിവതും എഗ് ചേർക്കുന്നില്ല മയോണൈസിൽ എഗ് ചേർക്കാണ്ട് എന്ത് മയോണൈസ് അതാണ് അടുത്ത കോമഡി അല്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഷവർമ്മയ്ക്കൊക്കെ എഗ് ചേർക്കാതാണ് ഇപ്പൊ മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് മയോണൈസ് ഉണ്ടായി കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതായത് നല്ല പോരിച്ച് ചിക്കൻ പക്ഷെ എണ്ണയിലത് ഉണ്ടാക്കണം എന്തിന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം കുറെ ദിവസം മുമ്പാണ് കുറെ കാലം മുമ്പ് ഒരു ദിവസം ഒരു ഫോൺ വന്നു ചേട്ടാ അത്യാവശ്യമാണ് എഗ് എങ്ങനെയാ പാസ്റ്ററൈസ് ചെയ്യാ അവിടെ എന്താ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ നല്ല പോലെ നീ കാര്യം പറ അത് നിങ്ങൾ മറ്റേ മറ്റേ ടി വിയിൽ മറ്റേ ഇയാൾ പറയുന്നുണ്ട് എഗ് പാസ്റ്ററൈസ് ചെയ്തിട്ട് മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കി ഇതെന്താ സാധനം എന്താ ഇവന് ഞാൻ ഇപ്പൊ എഗ് പാസ്റ്ററൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ അന്നേരിക്കുന്നത് ചെന്നൈയിലെ മറ്റൊന്ന് ഇവനെ എന്റെ നമ്പർ ഇവിടുന്ന് തപ്പി എടുത്തിട്ട് വിളിക്കുന്ന മറുപടി എന്തോ കൊടുത്തേ എഗ് അങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് പാസ്റ്ററൈസ് ചെയ്യുന്നതൊന്നും സയന്റിഫിക് ഒന്നും അല്ല സയന്റിഫിക് അല്ലതൊന്നും
സി അയാൾക്ക് ഇപ്പൊ പാസ്റ്ററൈസ് ചെയ്ത എഗ് കൊണ്ട് പിന്നെ മയണൈസ് ഉണ്ടാക്കിട്ട് അയാൾക്ക് പുണ്യം കിട്ടാനൊന്നും അല്ല അയാളുടെ നല്ല കസ്റ്റമേഴ്സിന് നല്ല സാധനം കൊടുക്കണം എന്നുള്ള അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള അയാളോട് മറ്റേ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല അയാൾ എന്നെ വിളിച്ചത് അയാൾ എവിടുന്നോ ഇത് കേട്ടിട്ട് അയാൾ ഇത് എപ്പോഴും അന്വേഷിച്ച് ആ വാ വിളിക്കേണ്ട അങ്ങനെ വിളിക്കാണ് അത് വളരെ ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിളിയാണ് ഒരു സാധു മനുഷ്യൻ മയണൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ട് ക്യൂസീനിലുള്ള ഓട്ട് ക്യൂസീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ സിനിമയിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഷെഫ് വരുന്നുണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് വിദേശിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഷെഫ് വരുന്നുണ്ട് അതെ എന്നിട്ട് ദുൽഖർ സൽമാൻ ഉള്ള കിച്ചണിൽ മണിയമ്പിള്ള രാജുവിന്റെ കിച്ചണിൽ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓട്ട് ക്യൂസീനിൽ പരിചയമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അപ്പോഴാണ് ദുൽഖർ പറയുന്നത് ഉണ്ട് ഓട്ട് ക്യൂസീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ക്ലാസിക് കുക്കിംഗ് ആണ് അതിൽ പറയുന്ന ഒരു സോസ് ആണ് മയണൈസ് ഈ മയണൈസ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക എന്തെങ്കിലും സാധനത്തിന് ഒരു ഡിപ്പായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിന് കമ്പൈൻ ഫ്രാൻസിൽ സോസ് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുക ഒരു ഡിഷിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു ഡിഷിൽ കുറെ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം മേ ബി ഞാനൊരു ഗ്രിൽഡ് ലാമ്പ് ആണ് എൻ്റെ ഡിഷ് ആ ഗ്രിൽഡ് ലാമ്പിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് കുറച്ച് ബ്രസൽ സ്പോർട്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഗ്രിൽഡ് ലാമ്പിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്യൂറേ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രിൽഡ് ലാമ്പിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് സോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്ന ഒരു സോസ് വേണം അങ്ങനെ പല സോസുകളുണ്ട് കുക്കിങ്ങിൽ പല പല സോസുകളുണ്ട് റെഡ് ബാൻഡ് റിഡക്ഷൻ ചെയ്യാം പലതും ചെയ്യാം അതിലൊന്നാണ് ഈ വയനൈസ് അത് നമുക്ക് ഡിപ്പായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഏതോ ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ കേരളത്തിൽ ഈ അറബിക് ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി ഈ സാൻവിച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ മയണൈസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആ സാൻവിച്ചിനെ ഒരു ഡിഷാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മയണൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കുറെ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ആ സാൻവിച്ച് അതിലൊരു ഭാഗം അതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാനാണ് മയണൈസ് ആ സാധനം ഇതിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നാവുന്ന വളരെ ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഏതോ കാലത്ത് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം അത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് വരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പൊ മയണൈസും അതും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് കുഴിമന്തി വെക്കുന്ന ധാരാളം റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കുഴിമന്തി കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ മയണൈസ് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എല്ലാത്തിന്റെ ഈ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഇത് കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോയപ്പം കുഴിമന്തി കഴിച്ചു ഉച്ച സമയം ആള് ഇപ്പം ആൾക്ക് കുഴിമന്തി സോസും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആളങ്ങോട്ട് ഇതൊക്കെ ഒഴിച്ച് അങ്ങോട്ട് കുഴച്ച് കഴിച്ചു കഴിച്ചിട്ട് യാത്ര തുടങ്ങി അപ്പൊ ആൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞടാ ഞാൻ ഇന്ന് പോകുന്നില്ല അവിടെ നാളെ പോകുന്നില്ല എനിക്ക് ചെന്നാ പറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നു ആള് പറഞ്ഞു എന്റെ എന്റെ ബോഡി അങ്ങ് തളരുന്ന പോലെ എനിക്ക് നല്ല ഒരു ക്ഷീണം വരുന്നു അപ്പം ഞാനത് ഇതായിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ അപ്പൊ ആ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ ഉറക്കം വരുവോ ഈ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ഇത് എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജാണ് ടെൻ പോയിന്റ് സിക്സ് മില്യൺ കണ്ട ആള് ആൾക്കാർ കണ്ട വീഡിയോ ആണത് ഇത് മയണൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇത് എന്റെ ഒരു ക്ലൈന്റിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തൊരു ഷെഫ് മയണൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെറുതെ വീഡിയോ എടുത്ത് വെറുതെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലിട്ടപ്പോ വെറുതെ ഒരു കോടി ആൾക്കാർ കണ്ടു